அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் ஃபைவ் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ பாக்க போறோம் பார்ட் ஒன் டு ஃபோர் வீடியோ ஆல்ரெடி பாக்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அது ஷார்ட்டா இஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படிங்கறது ஒரு லார்ஜ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் டியூப் சோ இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நியூக்ளியஸ் சுத்தி டியூப்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி இருக்கு இதுல வந்து ரெண்டு லைன்ஸ் இருக்கும் சோ ஒண்ணு வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இன்னொன்னு வந்து அதை சுத்தி இருக்கிற மெம்பிரேன் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் மெம்பிரேனோட ஸ்ட்ரக்சரும் பிளாஸ்மா மெம்பிரேனோட ஸ்ட்ரக்சரும் சிமிலரா இருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்பிரேனா என்ன செல்வாலுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த மெம்பிரேனை வந்து பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் சிமிலரா இருக்கும் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல டூ டைப்ஸ் இருக்கு சோ இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தாலே தெரியும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து இருக்கு ஒன்னு வந்து ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இன்னொன்னு வந்து ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெட் கலர்ல டாட்ஸ் டாட்ஸா இருக்கு அது வந்து ரைபோசோம்ஸ் சோ அந்த ரைபோசோம்ஸ் இருக்கனால அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃபா இருக்கு அதனால அது ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னு சொல்றோம் அது இல்லாததனால இதோட சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தா இருக்கு அதனால இத ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற இந்த ரைபோசோம்ஸ்ோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அங்கதான் வந்து புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகுது அதாவது புரோட்டீன்ஸ் வந்து manufacture ஆகுற சைட்ஸ் வந்து ரைபோசோம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள ஃபேட் மாலிகியூல்ஸும் லிபிட்ஸும் manufacture ஆகுது சோ இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற புரோட்டீன்ஸ் அண்ட் லிபிட்ஸ் வந்து செல் மெம்பிரேன் பில்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு சோ பில்டிங் ஆஃப் த செல் மெம்பிரேன் அந்த process-அ வந்து பயோஜெனிசிஸ் அப்படினு சொல்றோம் அது தவிர்த்து மத்த புரோட்டீன்ஸ் அண்ட் லிபிட்ஸ் வந்து என்சைம்ஸ் ஆவும் ஹார்மோன்ஸ் ஆவும் செயல்படுது நெக்ஸ்ட் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமா வந்து செயல்படுது அதாவது எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்குள்ள புரோட்டீன்ஸ் அண்ட் லிபிட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா சோ அதை வந்து செல்லோட மத்த பார்ட்ஸ்க்கு வந்து இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுதுன்றத நம்ம லேட்டர் பாக்கலாம் சில பர்டிபிளேட்ஸோட லிவர் செல்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து ஒரு ரொம்ப குரூஷியலான ரோல் பிளே பண்ணுது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஒன்னு பிளே பண்ணுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா In case poisons இல்ல ட்ரக்ஸ் வந்து அந்த செல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதோட விஷத்தன்மைய வந்து இந்த ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து போக்குது சோ அதை வந்து டீடாக்சிஃபைங் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அது வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த பாய்சன்ஸையும் ட்ரக்ஸையும் வந்து டீடாக்சிஃபை பண்ணிடும் அதோட விஷத்தன்மைய வந்து போக்கிடும் நெக்ஸ்ட் கோல்கை அப்பாரட்டஸ் கோல்கை அப்பாரட்டஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணவர் வந்து கேமிலோ கோல்கை அதனாலதான் அதோட பேர் வந்து கோல்கை அப்பாரட்டஸ் அப்படின்னு வச்சாங்க இந்த கோல்கை அப்பாரட்டஸ் சுத்தி வந்து ஒரு மெம்பிரேன் இருக்கு எப்படி நம்ம எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சுத்தி சொன்ன <laughs> lipids and proteins வந்து manufacture ஆகுது இல்லையா அந்த manufacture ஆன அந்த proteins and lipids வந்து இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இந்த கோல்கை அப்பாரட்டஸ்க்கு அனுப்பிடும் கோல்கை அப்பாரட்டஸ்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா இந்த மெட்டீரியல்ஸ் பேக் பண்ணி டிஸ்பாட்ச் பண்றது தான் அதோட வேலை அது வந்து இன்சைட் தி செல்லா இருக்கலாம் இல்ல அவுட்சைட் தி செல்லா கூட இருக்கலாம் சோ இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா அந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் and lipids வந்து எடுத்துட்டு அத வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சுக்கோ அதுக்கு அப்புறம் அத மாடிஃபை பண்ணும் இன் கேஸ் எனி மாடிஃபை ஒருத்தான் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அது மட்டும் இல்லாம செல் ஆர்கனல்ஸ் ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இல்ல அதோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து 
டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் இந்த லைசோசோம்ஸ சோ எந்த ஃபுட் இல்ல பாக்டீரியா எது என்டர் ஆனாலும் அது லாஸ்ட் லைசோசோம்க்கு தான் வந்து எண்ட் ஆகும் அங்க வர அந்த பாக்டீரியாவோ இல்ல ஃபுட்டோ இந்த லைசோசோம்க்குள்ள இருக்கிற என்சைம்ஸ்னால டைஜஸ்ட் ஆயிடும் அதாவது சின்ன சின்ன பீசஸா வந்து பிரேக் ஆயிடும் இந்த லைசோசோம் அப்படிங்கறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பேக் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பேக் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த லைசோசோம் இதுக்கு உள்ள வந்து பவர்ஃபுல்லான டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்கு இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் தான் எல்லா வேஸ்டையும் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுது இன்கேஸ் ஒரு செல்லோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு டெத் செல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கிற அந்த லைசோசோம் பர்ஸ்ட் ஆயிடும் வெடிச்சிடும் வெடிச்சிட்டு அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் வெளியே வந்துடும் அது வெளியே வரும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஹோல் செல்ல அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் இதனாலேயே இந்த லைசோசோம் நம்ம சூசைட் பேக்ஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த லைசோசோம்க்குள்ள டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம் எங்க தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல தான் சோ ரஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் மறக்காம